نحل مسائل أخرى أيضا على تحليل كثيرات الحدود نأخذ شوي مسائل أعمق لو جينا لسؤال رقم 11 نلاحظ أول شيء في البداية إن في 18 وفي 5 هل في عامل مشترك ما بينهم؟ طبعا ما في عامل مشترك ما بينهم لأن هذه ليست من مضاعفات الخمسة ولا في شيء عامل أصغر من الخمسة عشان نقسم 18 عليه X الستة Y الستة طبعا أيضا لا ما في عامل مشترك ما بينهم فهذه كثيرة حدود أولية لأن ما تتحلل فنكتب عليها كثيرة حدود أولية أه لو جينا لرقم 12 رقم 12 ننتبه إليها شوي أه طبعا هني في A الستة زائد B الستة يمكن واحد يقول أن ما في عامل مشترك هني ما بين A و B نفس اللي فوق هذا على فكرة بس اللي فوق تختلف أن في أعداد هني قاعدة تخرب هني أه الأسس طبعا احنا احنا اخذنا فرق ما بين مربعين طبعا ما تصير هذا فرق ما بين مربعين لان في زائد فهاي شغلة مهمة فنبتعد عن المربعين الحين نروح الى المكعبين هل ممكن ان اوجد جذر تكعيبي حق اي او ستة طبعا الجذر التكعيبي حق اي او ستة تساوي كم تساوي اي ستة على ثلاثة بالتحويل للصورة الاسية فراح يصير اي تربيع يعني كأن احنا نقسم على ثلاثة فراح يصير A تربيع ونفس الشيء البي أو ستة جذر تكعيبي بي تربيع فممكن نوجد لها الجذر التكعيبية فهذه راح أحللها باستخدام فرق ما بين أو مجموع مكعبين قوس صغير وقوس كبير راح نحط زائد وقلنا إحنا في الإشارة في النص تختلف وفي الأخير زائد. ال A أو الستة قلنا جذر تكعيبي هو A تربيع جذر تكعيبي وال B أو الستة جذر تكعيبي B تربيع في البداية هني نربع الأول اللي هو A تربيع إذا ربعته راح يصير A أس أربعة وهذا لو ربعته أيضا B أس أربعة وفي النص تضربهم في بعض راح يعطيكم A تربيع B تربيع فهذا هو التحليل بشكل تام. نفس الشهادة تقدرون تحلونها بأكثر من طريقة ممكن في البداية تسوونها فرق ما بين مربعين لأن هنا في ناقص وتقدر توجد الجذر التربيعي حق هذي تقدرون تحلونها وتتأكدون بعدين لو جينا لرقم 14 لاحظوا هنا ما أعطاني واي تكعيب مثلا أعطاني إكس ناقصا اثنين الكل تكعيب هذا كله تكعيب طبعا انا اقدر اوجد له الجذر التكعيبي راح يعطينا شنو اشيل التكعيب يعني اقول اكس ناقص اثنين وهذا سبعة وعشرين جذر التكعيب هو ثلاثة فانا راح اتعامل مع الاكس ناقص اثنين كوحدة واحدة فراح اقول في البداية قوس صغير وقوس كبير في البداية الجذر التكعيبي حق هذا قلنا اكس ناقص اثنين خليه في قوس بعد احسن ناقص السبعة وعشرين جذرها تكعيبي هو ثلاثة قلنا احنا بنحط الاشارات زائد وبعدين زائد دائما في الاخير زائد نربع الاولي اول شي طبعا الاول هني هو ده المقدار كامل اكس ناقصا اثنين فراح اقول اكس ناقصا اثنين الكل تربيع راح نضرب الاول في الثاني يعني نضرب ثلاثة في هذا القوس يعني نضرب ثلاثة في قوس إكس ناقص اثنين وفي الأخير راح أربع الثاني اللي هو الثلاثة اللي هو من تسعة فهذا هو التحليل بس في الب... بس لازم نبسطه طبعا فهني راح يصير إكس ناقص اثنين ناقص ثلاثة يعني إكس ناقص خمسة وأفتح قوس ثاني هذه لازم أفكها أول مربع القوس أو مربع الحدانية مربع الأول إكس تربيع ناقص الأول في الثاني في اثنين يعني اثنين في اثنين أربعة إكس زائد مربع الثاني اللي هو الاثنين اللي هو أربعة زائد نوزع هذه ثلاثة في إكس ثلاثة في سالب اثنين راح يعطينا ثلاثة إكس ناقص ستة وننزل التسعة 
اوكي ففي الاخير راح ابسطهم اكس ناقص خمسة اول شي ونفتح قوس نجمع المتشابه آه عندي اكس تربيع وبعدين عندي سالب اربعة اكس وعندي ثلاثة اكس لو جمعناهم راح يعطينا آه سالب اكس آه وعندي بعدين اربعة ناقص ستة زائد تسعة الاعداد اربعة ناقص ستة سالب اثنين زائد تسعة يعني سالب اثنين زائد تسعة راح تعطينا زائد سبعة فهذا هو التحليل آه كامل بشكل تام آه لو جينا لمسألة رقم ما ستة عشر اخر مسألة نحلها هني طبعا مسائل هذه من خمسة عشر الى ثمانية عشر كلهم ينحلون باستخدام التقسيم هني طبعا اعطاني كم حد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة ممكن ان يكون في عامل مشترك ما بينهم كلهم ممكن ما يكون فيه طبعا هني لو جينا شفنا هل ممكن ان اخذ حدين حدين او ثلاث حدود ثلاث حدود شو نلاحظ هني لاحظوا هني اكس تربيع فيه هني في اكس تربيع وهني في اكس تربيع فممكن ان اخذ ثلاث حلول مع ثلاث حلول ولاحظوا هذا واي تربيع واي تربيع واي تربيع في البداية خلونا آه نرتبهم فنقول 12 اي اكس تربيع شنو عندي بعد اكس تربيع سالب 18 بي اكس تربيع وبعد اكس تربيع غير أربعة وعشرين سي إكس تربيع زائد أربعة وعشرين سي إكس تربيع خلصنا من إكس تربيع نروح نكتب الواي تربيع سالب عشرين سي واي تربيع هذا الحد اللي فيه واي تربيع وعندي سالب عشرة إي واي تربيع وعندي أيضا زائد خمسة عشر بي واي تربيع فهني في البداية أنا راح آخذ الإكس تربيع عامل مشترك لو تلاحظون كلهم فيهم إكس تربيع والأعداد لو تلاحظون اثنى عشر ثمانية عشر أربعة وعشرين لو أخذنا الأصغر له اثنى عشر ما يقبل هني هذا ما يقبل القسم على اثنى عشر هذا ما يقبل طبعا فالأربعة وعشرين يقبل بس الثمانية عشر ولا هو اللي قاعد يخرب خذ شيء اقل من 12 مثلا 6 ال 6 ممكن ناخذها عامل مشترك فممكن ناخذ 6 عامل مشترك مع الاكس تربيع نفتح قوس 12 على 6 2 وننزل الاي ناقص 18 على 6 3 وتنزل البي 24 على 6 24 على 6 راح تعطيني 4 وتنزل من السي لأن الإكس تربيع برا خلصنا من هذا التحليل نروح للتحليل الثاني هني لو تلاحظون في ناقص خلونا نحط ناقص أول شي آه عشرين وعشرة وخمسة عشر ناخذ الأصغر له عشرة هذا ما يقبل قسمة على عشرة ناخذ شيء أقل من عشرة آه خمسة الأقرب هو الخمسة العامل المشترك الأكبر وناخذ الواي تربيع اللي هو اتفقنا عليه ونفتح قوس عشرين أه على خمسة كم؟ أربعة لاحظوا هني الإشارة دائما تكون موجب لأن سالب في موجب سالب <تصفيق> وتنزل السي ناقص طبعا ناقص بعد عندي يعني حد زائد عشرة أه على خمسة كم؟ اثنين وتنزل الإي هني طبعا زائد اثنين إي وآخر شيء في زائد زين وبرا في ناقص يعني لازم تكون إشارة ناقص عشان تصير شنو ناقص في ناقص يعطيكم شنو زائد خمسة آه عشر على خمسة كم ثلاثة وتنزل البي نشوف القوس الكبير هل هو آه متشابه في ال في ال في الحدين لاحظوا اثنين إيه اثنين إيه 
أربعة سي أربعة سي سالب ثلاثة بي سالب ثلاثة بي فهذا القوس الكبير اللي هني طلع عندنا هو عامل مشترك فراح نكتبه اثنين اي ناقص ثلاثة بي زائد أربعة سي هذا القوس عامل مشترك ونفتح قوس ثاني نحط فيه اللي ظل الستة اكس تربيع والخمسة واي تربيع فراح نكتب ستة اكس تربيع ناقص خمسة واي تربيع هل في بعد شيء ممكن أحلله؟ واحد يمكن يقول هذا إكس تربيع واي تربيع فرق بين مربعين بس لاحظوا هني في ستة وخمسة ما أقدر أوجد لهم الجذر التربيعي ويعطيني عدد صحيح فهذا هو التحليل بشكل تام وهاي طبعا الحلول كامل حق الأربع مسائل اللي اخترناها من هذه الصفحة